എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം പല കോഴ്സുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് ബി എസ് സി മീൻസ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ ബി എസ് സി മെയിൻ മാത്സായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ബി എസ് സിക്കുള്ളിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി ബി എ ബി സി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനുള്ളിലും മാത്സ് ഒരു സബ്സിഡറി സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് പ്ലസ് ടു ലെവൽ പഠിച്ച രീതി കൂടി അല്ല ഇത്തിരി ഹയർ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കോഴ്സാണ് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ബി എസ് സി ഡിഗ്രി മീൻസ് ഡിഗ്രി കോഴ്സിൽ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മീൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആദ്യമേ ആശംസിക്കുകയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാലയളവ് മീൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ കാലയളവിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് എം എസ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഏത് കുട്ടിക്കും ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് പഠിത്തവും എല്ലാം മീൻസ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് ഉഴപ്പാതിരിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിന്നും കോളേജിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇത്തിരി ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടേക്കുന്ന ഒരു രീതി കൂടെ അത് നിങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടെ വലുതാവുകയും ചെയ്തു മീൻസ് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത്തിരി കൂടെ ഒക്കെ ആൾക്കാരെല്ലാം വലുതായിട്ട് മാറി അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നും പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടൈമാണ് ഓക്കെ കാരണം സ്കൂ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക ഉടൻ തന്നെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തുക മാർക്ക് കൊടുക്കുക പേരൻസിനെ വിളിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ മീൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലസിലെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പാർഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിക്കുള്ള വേഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇവിടെ ഈ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനുള്ളിലും അതുതന്നെയാണ് ഒന്നിലധികം വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിനെ എടുത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത്ര എന്താണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നായിരുന്നു വൈ ഈക്വൽ സൈൻ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കുള്ളിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഉള്ളായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒന്നിലധികം വേരിയബിൾസുകൾ ഫംഗ്ഷനിൽ കാണും അതിനുള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ എടുത്ത് മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ വന്നത് നല്ല രസകരമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് പഠിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവരും എല്ലാവരോട് മറക്കാതെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ടോപ്പിക്കാണ് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ മറക്കാതെ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ബെൽബട്ടനും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ തൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈ ഇ സിഗരി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഡി ഗരി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഡബ്ല്യു ഇ സിഗരി എക്സ് കോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈ ഇ സിഗരി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമ്മൾ ഒത്തിരി എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഇസഡ് ഇഗരി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നു ഡോ ഇസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇസഡിനെ എക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് ദ ടൈം വൈ കൺസിഡർഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈ കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എക്സിനെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് വെറും നമ്പർ പോലെ വെറും ടു ത്രീ പോലെ കരുതാവുള്ളൂ എക്സിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതണം അപ്പോൾ എക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ കൺസിഡർഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കൺസിഡർഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കൊണ്ടാണ് പാർഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് വൈ എ ഇസഡിനെയും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നോട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇ സിയുടെ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് വൈ ക്യൂ പ്ലസ് ഇസഡ് ക്യൂബ് ഇതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് എക്സും കൊണ്ടും വൈ കൊണ്ടും ഇസഡും കൊണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമാവും മീൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇയാളും കൂടെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് മാത്രം പാർഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ ടൈം വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ക്യൂബും ഇസഡ് ക്യൂബും ഇല്ല സീറോ ആയിപ്പോയി അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതല്ല പ്ലസ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെറിവേറ്റ് എത്ര പോകും സീറോ ഓക്കെ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ സീറോ ആവും വൈ ക്യൂബിൻ്റെ ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ വരും ഇസഡ് ക്യൂബ് എന്തായി പോയി സീറോ ആവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാളും സീറോ ആവും ഇയാളും സീറോ ആവും ഇസഡ് ക്യൂബിൻ്റെ ആര് വരും ത്രീ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വേണ്ട ഇതെല്ലാം അധ്യാപകത്തെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ നോക്കാം ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസഡിനുള്ളിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് വൈ സ്ക്വയർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസെൻറ്റ് വൈ സ്ക്വയറിങ് മാറ്റിയ ശേഷം എക്സ് ക്യൂബിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദെൻ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ആയ കോൺസെൻറ്റ് ഇങ്ങ് മാറ്റി വൈ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റ് എത്രയാണ് ടു വൈ ആൻസർ ഈസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് വൈ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്യുറസി ഭയങ്കരമായിരിക്കണം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണം മാർക്സ് ഏറ്റവും കൂട്ടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഡിഗ്രിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കാതെ സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നാല് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഞാൻ ബോർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആൻഡ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഇഗ്രി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടോണം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നോക്കിക്ക ഇവിടെയാണ് എക്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എത്ര ടു എക്സ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് ഇത് സീറോ ആയി ഇത് സീറോ ആയി രണ്ട് ഇത് സീറോ ആയി അവിടെ ഇങ്ങ് എക്സ് ഇല്ല ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരിനുള്ളിൽ വൈ ഉള്ള ടൈം ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും സീറോ ഇവിടെ ഇങ്ങ് വൈ ടൈം ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സീറോ ആവും പിന്നെ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇടത് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇടത് വണ്ണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസിയുടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ
നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആരും കൊണ്ടാണ് വൈ കൊണ്ടാണ് വൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് തുടങ്ങുന്നത് റൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സീറോ ആയി വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇത് ടു വൈ വരും അവിടെ ടു എന്തായി പോയി ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പോൾ വൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇയാളെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ സി വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദെൻ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ഇത് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ എത്ര കൊണ്ട് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ വെച്ചുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഇത് വണ്ണ് വൈകിട്ട് സീറോ ആയി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്ന് കാണും ഇല്ലേ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പിന്നുള്ളിലുള്ള എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സീറോ വൈ എടുത്ത് വണ്ണായി എഴുതണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ കുറേ പ്രാക്ടീസ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്സ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണിത് മാത്സൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിനെ കൂട്ടി തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഫുൾ മാർക്സിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മളിത് പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങട്ടെ ഇത്തിരി ഇടം കൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തിനോട് എളുപ്പം ഒന്ന് കണ്ടേര് എളുപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ സി ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇ റേസ് നമുക്കറിയാം ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഇത്ര തന്നെ ഇ റേസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇ റേസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇത് ഇ റേസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൺ തന്നെ തുടങ്ങണം ഓക്കെ ആദ്യം അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇൻഡ്യു അപ്പോൾ അവർ കിടക്കുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഇത് വണ്ണ് വൈ എടുത്ത് പൂജ്യം വണ്ണിൻ്റെയും പൂജ്യം ഓക്കെ തീർന്നു അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ അതും തുടങ്ങണം ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു അപ്പോൾ അവർ കിടക്കുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സീറോ വൈ എടുത്ത് വൺ വരും വണ്ണിൻ്റെയും സീറോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ആയി കാണുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഇസ് ഇത് ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എത്ര വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എടുത്ത് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്തു ഇൻഡ്യു ഇട്ട ശേഷം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഇത് വൺ വരും വൈ ഇടത് വേണ്ട അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലോഗാണ് ലോഗിനെ കണ്ടാൽ വൺ ബൈ അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇടത് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സീറോ വൈ എടുത്ത് വൺ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതും ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആൻസർ ഒക്കെ വന്നു നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ സീറ്റ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇത് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോസ് അപ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോസ് ഓഫ് എക്സ് വൈസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങണം സൈനുള്ളിലുള്ളത് മുഴുവൻ കോസിനുള്ളിൽ എഴുതണം ഇൻഡു വിട്ട് ശേഷം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ചെയ്യണം എക്സ് വൈക്കുള്ളിലെ നോക്കിക്കേ എക്സ് ഇൻഡു വൈ എന്നാൽ അപ്പോൾ വൈ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻറ്റിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇൻഡു വൈ മീൻസ് വൈ കോസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെയ്ബോൾ പിന്നെ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ നമ്മൾ വൈ കൊണ്ടാണ് ച